坐在这轿子上看这紫禁城啊，跟这走在地上看真是不一样。奴婢没坐过软轿，不懂夫人的感受。坐在别人肩上看着红墙绿瓦的特别清楚，走在那地上只能看那石头缝啊，紫禁城风景别样，您呀、啊、就抓紧时间多看看吧。这坐轿的恩典呀，寻常命妇是得不到的。那是，谁让我们家令妃得皇上宠爱呢？您有福气，生了个好女儿。嗯。啊，妹子，来。拨一把，坐了一路的轿子，这陡然一站呢，腰酸腿乏的。魏夫人，一无姑姑是皇上身边的贴身人，请以服伺候人呢。哎呦，妹子，我这不妨事，不妨事。令妃孝顺夫人，事事让您享福了。哎，夫人您抬尊步，这就是怡坤宫了。哦，那是，我那闺女啊，特别孝顺我。他什么都听我的，哎，皇后娘娘在这里边等着我呢。哎呦，真漂亮！原以为令妃娘娘那儿就跟龙宫一般了，<笑>没想到皇后娘娘这儿啊才是瑶池仙境呢，怪不得人人都想做皇后呢。<笑>夫人，慎言，皇后娘娘等着呢，你快跟我进来吧。哎哎，来，快来。哎呦，这阵仗，真气派，比令妃娘娘那儿气派多了。哎呦，哎，哎呦，魏、哦、夫人这边。哎，快跟我来。皇上，皇后万安。哎呦。各位主人上，安，贵婿哟！哎，万福，万福，万福！夫人快快行礼，这是宫中，并非民间，万万错不得礼数。哦，礼数，礼数。妾身为杨氏，拜见皇上、皇后，皇上万安，皇后娘娘万安。起来吧。夫人见面，便这般亲热，真是难得。这二位是？这是尹妃娘娘，这位是纯贵妃娘娘。妾身魏杨氏见过二位娘娘。听闻魏夫人也在京城置办了宅子，和科里叶特氏同住在城东，想必也是经常有来往吧。妾身与于妃娘娘家中并无来往。李公公带人在宫外干得漂亮，咱们也不能空手而回。对了，宫外抓回的那个左禄在哪？林大人带着关进圣行司了，正在审问呢。正。你们来这儿干什么？奉皇上旨意，搜查永寿宫偏殿。放肆！偏殿是本宫额娘的住所，岂能随意搜查？皇上不查令妃娘娘所居殿阁，也是格外有礼。皇上的圣旨呢？若令妃娘娘要是不信，大可亲自去翊坤宫问皇上。皇上在翊坤宫？搜宫是皇后娘娘的意思？无论是谁的意思，令妃娘娘，您护好自己，千万别动了胎气。走。好。搜就搜，本宫看你们能搜出什么来。走，都给我搜仔细了啊！这个东西，夫人可曾见过？这是什么娃娃，做的这般丑，妾身没见过。这般难看的娃娃，有人却觉得送给本宫是最合适不过的。这怎么可能呢？这个布偶上的生辰八字，戊戌年二月初十日，酉时三刻。夫人可知道是什么日子？这种东西，妾身都没有见过。
，怎么可能知道是什么日子呢？你不知道，朕就告诉你是什么日子，是皇后的生辰八字。这布偶杜甫隆起，扎满银针，是在皇后有孕时施的巫蛊之术。此巫术一可害人，二可伤子，三求断祖绝孙之效。害人伤子已是罪大恶极，断子绝孙，也是要断皇上的子孙。其心之毒，闻所未闻啊！这皇后娘娘的生辰八字，妾身怎么能知道呢？妾身不知，妾身真的不知。这布偶一共有四个，分别被埋在魏府的东南西北四个角。这些布偶呢，就是皇上派人在你的府中搜到的。魏府？没有没有，这种东西都是贴身藏的，怎么可能埋在府？是吗？金正公公，您这是要去哪儿啊？皇上有旨，没旨，任何人不得出入。明白，我是去看看什么时辰了，好给皇上上上点心。皇上没船，咱们还是候着吧。您说呢？是，自然，自然，自然。你们都听着啊。没有皇上的旨意，任何人不得出入。是是。本宫不知如何得罪了夫人，竟被如此诅咒，至此未见天日，又有何辜？魏夫人是要害了皇上的子孙才欢喜吗？夫人莫说不知皇后娘娘生辰，今岁皇后千秋节，夫人托令妃送的贺礼还在库房中呢，难不成？这贺礼是假，蓄意诅咒才是真啊！妾身冤枉，皇上明鉴。扎七曾经去到你府中，和你密谋陷害于妃之事，他曾亲眼看见你制作布偶，扎上银针施法，埋于府中四角，诅咒皇后与皇子。难道？他还能冤枉你不成？这天杀的扎七，这个混账，在我府上混吃混喝也就罢了，他还满嘴胡说八道。我什么时候扎针做布偶，埋在我府中四角了？给我添大的胆，我也不敢呢。皇上，这扎七呀，是先母府中有宠，他为他姑母于妃不平，所以他陷害妾身。魏夫人，先前您还说和科里叶特氏并无来往。扎奇又如何去您府上混吃混喝了？皇后娘娘方才质问你是否与克里叶特氏府上有所往来，你想都没想便说你与于妃府上并无往来，可见你所识所知的克里叶特氏唯有于妃母家而已。你这前言不搭后语，还敢抵赖说你不识扎奇？皇上，这扎奇已经死了，可他的话都是陷害妾身的。什么巫蛊，什么陷害于妃娘娘，妾身不知道。扎奇替他姑母杀人灭口，串通接生姥姥田氏杀害十三阿哥，扎奇都已经招认了，与你商议过此事。春贵妃娘娘，那扎奇就是吃酒赌钱的混混，他的话你怎么能信呢？这贪污皇亲，那可是大罪，皇上。妾身向神明取咒，我从来没害过皇后娘娘、于妃娘娘和十三阿哥。皇上，巫蛊之事出于魏宅，何人可以冤屈？扎奇出入魏府，也是有人亲眼所见。另则，在魏府搜出来的金银珠宝，大多出自宫中，可见令妃虽身在宫中，却与家中往来密切，保不齐，她也参与了此事。皇上，可怜天下父母心，魏夫人与皇后娘娘、于妃并无冤仇，还不都是为了令妃？若说此事令妃能撇清关系，臣妾
也不相信。”